विद्यार्थी मित्रांनो आज आपल्या अभ्यासाचा हा चौथा दिवस आपण गेले तीन दिवस गणिताची ओळख शिकू राहिलो आज पण आपण गणिताचे थोड्या 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 काय करणार येतं कन्सेप्ट जाणून घेणार येतं आता गणिताची एक महत्वाची आणि छोटीशी एक कन्सेप्ट आहे ती म्हणजे केवळ मूल्य काय आहे केवळ मूल्य बरोबर जर का आपल्याला एखाद्या चिन्हात किंवा असं वजन पाच बरोबर हे चिन्ह म्हणजे कशाचे चिन्ह केवळ मूल्याचं आणि केवळ मूल्याचा सगळ्यात मोठा गुणधर्म काय सांगतो की केवळ मूल्याचे मूल्य म्हणजेच काय मूल्य किंवा किंमत कायम काय असते धन असते कायम काय असते धन असते म्हणजे केवळ मूल्यातले हे जर का पाच बाहेर आले ते काय असेल कायम धन असते बरोबर वजा पाच असली तरी ते त्याची बाहेर आणले केवळ मूल्याचे तर काय होते धनच पाच म्हणजे केवळ मूल्याची काय किंमत काय असते कायम धन असते उदाहरणात पाहायचं म्हणलं समजा हे किती आहे वजा पंचवीस कसे देत केवळ मूल्यात बरोबर भागिले वजा एकशे पंचवीस हा कंस नाही कंसाचे तीन प्रकार तुम्हाला मी पहिल्या व्हिडिओ मध्ये सांगितले होते साधा कंस बरोबर साधा कंस त्यानंतर चौकट कंस त्याच्यानंतर महिरपी कंस हे चिन्ह केवळ मूल्याच चिन्ह आहे आणि केवळ मूल्याची किंमत काय काय असते धनच असते बरोबर काय काय असते धनच असते मग हे वजा पंचवीस आहेत केवळ मूल्यात बाहेर आल्यावर काय होईल त्यांची किंमत पंचवीस बरोबर त्यानंतर वाजा एकशे पंचवीस येतात बाहेर आलं किती होईल एकशे पंचवीस म्हणजे पंचवीस एक पंचवीस पंचवीस हा पाच म्हणजे किती एकशे पाच बरोबर पण हेच उदाहरण आज असत वाजा एकशे पंचवीस केवळ मूल्यात येतात वाजा एकशे पंचवीस आणि याच्या बाहेर जर वजा चिन्ह असेल तर केवळ मूल्यात हे किती पंचवीस हे केवळ मूल्यातून धन आले एकशे पंचवीस पण केवळ मूल्याच्या बाहेर काय आहे ऋणचिन्ह आहे केवळ मूल्याच्या बाहेरचे चिन्ह केवळ मूल्यामुळे बदलत नाहीत म्हणजे वजाचं काय राहील वजाच राहील बरोबर म्हणजे पंचवीस एक पंचवीस पंचवीस हा पाच एकशे पंचवीस म्हणजे वजा एकशे पंचवीस बरोबर हे वजा एकशे पंचवीस च आधी झालं पण हे बाहेरच वजा आहे ना ते वजा चिन्ह आहे तसंच राहिलं आपण याच्यात काय एक गोष्ट केवळ मूल्याच काय मूल्य काय असत धन असत हे कशाच आहे केवळ मूल्याच चिन्ह आहे हे धन असलं तरी धनच ऋण असलं तरी धनच बरोबर वजा पंचवीस आहे बाहेर आलं की झालं पंचवीस वजा एकशे पंचवीस आहे बाहेर आलं धन एकशे पंचवीस इथं किती आहे वजा एकशे वजा पंचवीस आहे बाहेर आलं पंचवीस पण इथं काय आहे वजा एकशे पंचवीस च धन एकशे पंचवीस झालं पण केवळ मूल्याच्या काय बाहेर वजा चिन्ह आहे हे वजा चिन्ह कायम तसंच राहत आता आपण पुढच्या एका उदाहरणात समजून घेऊ व्यवस्थित आता आपल्याला पेपर मध्ये भरपूर वेळा असं गणित बघायला भेटत पण आपण चुकून याला काय समजतो कंस समजतो जर का उद्या अशा दोन रेषा असतील तर काय असत हे केवळ मूल्य असत अजून काही गणित समजून घ्या केवळ मूल्यातील संख्या जर बाहेर काढली तिची किंमत काय काय असते धनच असते काय असते धन म्हणजे वजा एकशे वजा पन्नास येत बाहेर आलो किती होते पन्नास वजा सात येतं बाहेर आलो काय होईल सात इथं वजा अडोतीस आहे बाहेर आलो काय होईल अडोतीस म्हणजे धन अडोतीस बरोबर वजा पन्नास येत बाहेर आलो किती झाले पन्नास अधिक केवळ मूल्याच्या बाहेरच्या संख्येच म्हणजे बाहेरच चिन्ह अजिबात बदलत नाही धनच काय राहिलं धनच वजा सातच काय झालं सात वजा एकोणीस बरोबर भागिले हे किती आहे वजा अडोतीस बरोबर बाहेर आलं केवळ मूल्याचे काय होत धन चिन्ह बरोबर किंवा केवळ मूल्याची किंमत काय असते काय धनच असते म्हणजे किती झालं इथं अडोतीस बरोबर किती आहे सत्तावन्न वजा एकोणीस भागिले किती अडोतीस बरोबर आता हिची वजा बाकी सत्तावन्न मधून वजा एकोणीस किती राहिले अडोतीस बरोबर भागिले किती अडोतीस अडोतीस एक अडोतीस अडोतीस एक एक बरोबर किती एक बरोबर समजलं 
पर नीट ध्यान दया नीट बगा केवल मूल्य का उदाहरण व्यवस्थित इकड़न तिक करा शोधा नसले शोधले मैं कमेंट मध्य संगा मैं उदाहरण आज तुम्हारा दी सोड़वा दी आता अपन अपूर्णांक काल शिकत हो भागा मध्य आज अपन अपूर्णांक करू वे उदाहरण घून तन्सेप्ट हो हा पूर्णांक युक्त का अपूर्णांक हा पूर्णांक हा अपूर्णांक हा पूर्णांक युक्त अपूर्णांक अशा प्रकार अपन कस सोड़ो तो चार एक चार अधिक एक मजी पांच चार बरबर कि पांच चार पर चौड़ने दुसरी पद्धत का है? एक अधिक एक छेद चार मजे येदाला का एक आतो बरबर आता अपूर्णांक जी बेरीज शिकल का अपने छेद सामान लगे इधर कितनी बना तो चार नी मैं कितनी चार नी चार एक चार अधिक एक छेद कि चार बरबर पांच छे चार पूर्णांक युक्त अपूर्णांकाच व्यावहारिक अपूर्णांक रूपांतर के लिए का पूर्णांक युक्त अपूर्णांक है व्यवहारिक अपूर्णांक कभी व्यवहारिक अपूर्णांक पूर्णांक युक्त अपूर्णांक करते उदाहरण अपने लाते कि देते बरबर आता अस प्रकार उदाहरण सोड़ता आल अपने पेपर मध्य का लगे अशा प्रकार से एक उदाहरण देते समझा उदाहरण का ही अवगड़ नहीं बरबर अपने सोड़ता कस शिकल हो उदाहरण कायम छेदापस सोड़वा सुरुआत कराए बरबर आता कि एक अधिक एक छेद आता हे छेद सोड़ला बरबर चार एक चार अधिक पांच मे कि पांच छे चार बरबर शो इकड़ की गोष्ट ध्यान जाऊ लगा सद्यापुरती कि एक छेद पांच अंशाला छेदा कि चार बरबर हा छेदा जर वर आला भागीले वर आला का हो तो गुणीले बरबर हे क्या अपन अपूर्णांक भागीले वरिया उलटा बरबर एक अधिक बरबर एक गुणीले चार छेद पांच छेदाच अंशाला अंशाच छेद आला मैं गुणी अपन अपूर्णांका गुना का चार एक चार पांच मे का एक अधिक चार छेद पांच बरबर इत का एक गुणल तो आधी अपूर्णांका बेरीज छेद समान कर इत का नहीं एक तक का पांच है इकड़े कि पांच अंशा कि पांच बरबर चार पांच चार नौ का पांच चार नौ बरबर पांच चार नौ नंतर छेद कि नौ छे पांच ओके उदाहरण आता हे उदाहरण है बरबर आता हे उदाहरण सामने एक गोष सी मन सर चार दिवस जाए हाच गोषी का परत 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 शिकू रहा तो स्पर्धा परीक्षेत ये खर बे शिके समीकरण कस सोड़ा पूर्णांक युक्त अपूर्णांक व्यवहारिक अपूर्णांक कस रूपांतर कर व्यवहारिक अपूर्णांक पूर्णांक युक्त अपूर्णांक कस रूपांतर कराएं अपूर्णांका बेरीज कसी कराएगी हा गोषी जर तुम्हारा व्यवस्थित समझला केवल मूल्याच मूल्य कायम धन आत हा बारीक बारीक गोषी जर तुम्हारा समझला तो तुम्हारा ज्यादा अपन मेन सिलबस लुरू करता को प्रकार से अड़चण आना नहीं अपन हाथ चुका कायम कर डायरेक्ट सिलबस शिका गलो शिका गलो मग तिथ उदाहरण सोड़ता सर इधर धन कस इधर ऋण कस कस सोड़ा ये आत का हा गोषी तिथ शिकत बसतो बेसिक मध्य जर गोषी व्यवस्थित शिकल तो तिथ फ नहीं फिर उदाहरण उत्तर शिकवता ये का अड़ा नहीं जे शिकवते ना व्यवस्थित हलू 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 का एक 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 स्वच्छ गति ने हलू हलू चला तुम्हारी प्रगति शंबर टक्के बरबर ये आता पूर्णांक युक्त का है अपूर्णांक ये क्या करना अपने व्यवहारिक अपूर्णांक करना रूपांतर कर लगे बरबर कि पांच सत पस्तीस 
पस्तीस दोन सदतीस छेद पांच गुणिले बेक बे बेदुने चार चार एक पांच पांच छेद दोन कंस है तसाच जो पर्यत उत्तर पूर्ण ये नहीं तो पर्यत कंस का नहीं कारण आप कंचे भागू बेव मे पैला का कंस सोड़न घरबर तर का अधिक तीन त्री नौ एक दहा छे तीन भागीले तीन एक तीन एक चार छे तीन बरबर आता कि सदतीस छे पांच का गुनाकारा चिन्ह मग कि काटा काटी ये पी सी मध्य काटा काटी ये तुम्हारा हलो ती पोष्ट करो शिको कि पांच एक पांच पांच एक पांच सदतीस एक सदतीस छदर कित रही फोन का कांसत बरबर अधिक आता इत का अपूर्णांका भागाकार तुम्हारा काल शिकल जर आप अपूर्णांका जो भागाकार चिन्ह आल तो शत्र पंतरा कराच गुनाकार मजे भागी जर वर आल तो क्या होतो अपूर्णांक उलटा होतो मे कि वहनी जाए तीन छे चार हा अपूर्णांक का होल्टा मे तीन छे चार पूरा कि दा छे तीन ये क्या होन सात बरबर क्या वहीं काटा काटी कि तीन आला तीन कट तीन एक तीन तीन एक तीन बरबर मैं कि सदतीस छे दोन अधिक दहा एक दहा बरबर इत कि है चार बरबर मग ये जरी आप इत काटा काट के लिए कि बेदुने चार बेपंचे दा कि पांच छे दोन तरी जमू शकत कि पांच छे दोन मजी तो छेद समान करना चीज अपने का हीच गरज पड़ना नहीं मग कि सदतीस आधी पांच कि मग सदतीस आधी पांच बेच भागीले दोन बरबर आता या भाग बसतो ना मग संक्षिप्त रूप का देवन घरबर बेक बे बेगुने चार बेक बे बरबर कि एक अपूर्णांका पूर्ण संख्य का रूपांतर के लिए हर गोष्टी अपने जमल पाजी पूर्ण संख्य रूपांतर अपूर्णांका अपूर्णांक व्यवहारिक अपूर्णांक व्यवहारिक अपूर्णांक पूर्णांकुक्त अपूर्णांक पूर्णांकुक्त अपूर्णांक दशांश अपूर्णांक हा सग गोषी जो अपने जमतना हेच खर का बी सी के व्यवस्थित समझू घया आता क्या करूँ अपन पूछ उदाहरण एक बहू आता उदाहरण आता उदाहरण भरपूर वेला का एक्जाम आ आता नवीन मुल आती तो मैं तीन एवडा मोटा गुनाकार एवं कित वे लगे जर तवड़ मोट उदाहरण दिते का छोटा नीट जर लक्ष दिल का उदाहरण जर काटा काटी के लिए तो एकदम सोप्या सोप का होता है उदाहरण होते फक्त ने फ गोष्ट थोड़ी सी ध्यान आने की इध का भागाकार चिन्ह है इध को कंश है कौन सा कंस पाला सोड़वा ये जर व्यवस्थित आल तो तुम उदाहरण का हो सोप्या सोप लगे का हो सुटू नए बरबर अपन करो पेपर मे उदाहरण आल ना तिथ काटा काटी सुरू कराए पूर्ण उदाहरण खाली लिखुन घया मैं काटा काटी करा तो वीस तीस सेकंद वाया घाला नहीं आता कि दर तेरा इधर कि एक पन्ना दर बेच एक गोष्ट जनता देती एक पन्ना बेच सात पड़ते बरबर सात ती सा एक पन्ना बरबर सात चकून बेच बरबर सहानी याला भाग दिया सहा एक सहा बरबर सहा एक सहा वर कि हाथ से सैत्रिक अठरा बरबर तेरा नहीं तेरा क्या तेरेक तेर तेरेक तेर इध शिलक कि सात छेद एक बरबर अधिक पंचाता हा कंस ये जा इकड़ कंस सोड़ आता हा कंस बरबर ये कि पांच एक पांच 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 पंचवीस बरबर तीन एक तीन तीन दोने सहा तीन एक तीन 
बराबर पांच एक पांच पांच सात पस्तीस सात एक सात सात त्रिक एक किती किसी तीन मैं शिलक तीन छे एक का हा एक बरबर एकंश का हा एक कंश क्या मोटा बरबर इधर कि भागाकार का भागाकार हा कंस मोटा हा साधा कंस हा चौकट कंस इधन कंस वेगड़ा है हा कंस का है वेगड़ा है ये नीट ध्यान देव बरबर ये का भागी है इधर कि बेक बे बेक बे बेक बे बेदने चार दोन ला दोन का कट शिलक कित रे एक छे सोला बरबर अला पैला हा कंस सोड़न घे भागाकार जर चिन्ह पैल कंचे भागू बे पैला क्या लगते कंस सोड़न घया मग का भागाकारा क्रिया कराएगी का इधर छेद सामने मैं हो डायरेक्ट बेरीज कि आई दा बरबर छेद कि एक छेदाला एक आल नसल का ही प्रॉब्लम नो कारण हा अपूर्णांक है का अपूर्णांक नहीं छेदाला कभी एक आती पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या जेव अपन बीस सिक्स बसल सुरू करू ना तो कारण तुम्हारा पूर्ण अपूर्णांक तुम्हें निम संगत बरबर सद्यापुर समझ कि भागी ले एक छे सोला बरबर भागाकार चिन्ह है बरबर का हो गुनाकार गुनाकार अपूर्णांक का हो तो उलटा हो तो एक अपूर्णांक का हो तो उलटा मे कि सोला छेद एक टेन्शन नहीं दा बरबर खाला दा का सोला है एक साठ ओके समझ ल अपने उदाहरण का विचार ल एक ची कि एक चेल है एक चेल समीकरण अपन पैल दिवसपासन ज्या ज्या गोषी शिकत आलो ना तो गोष्टी परत परत पर गोष्टी क्या कुछ जर हाज भाग बगत आल तो पैला भागापस व्यवस्थित बगत चला सगले पैला दुसरा तीसरा चौथा भाग व्यवस्थित बगा तुम्हारा तीस दिवस तुम्हारा रिजल्ट जाए बरबर का आता हा पूर्णांकित अपूर्णांक है जरी ये आता का पैला हा अपूर्णांक हा पूर्णांक का करूँ अपन सोड़न घू बरबर कि हा चार एक चार बराबर निवड़ कि पांच मे कि एक छेद चार एक चार ने पांच छेद चार बराबर पूरे का अधिक चिन्ह है बराबर सायत्री अठरा अठरा दोन वीस वरच कि है वीस छेद तीन बराबर पुढ़ है तस एक अधिक एक छेद दहा बरबर अकरा छे बारह बरबर हे पांच छेद चार जर वर गला खाली गेल भागी वर गए क्या हो तो गुनिले एक गुनिले चार छेद पांच का उलटा परत पुढ़ हा वीस छेद तीन वर गए क्या हो तो गुनिले तीन छेद वीस पुढ़ ग वजा एक छेद एक अधिक एक छेद दहा बरबर अकरा छेद बार बरबर आप कशा कि हा एक चेला तीक चेल है दुसर मग चेला जर य सजाती है चेल नहीं तो ये बेरीज वजा बाकी होना नहीं मग ये चेल क्या कराच इकड़ अकरा छेद बारह इकड़ हे का इकड़ वजा है बरबर हे का इकड़ वजा इकड़ गए हो आधी हे आधी खे इक गई वजा बरबर मग कि गोष्ट आप करूँ बरबर हि कि एक निगुण लग को ही संख्यला एक निगुण लीस संख्या का उत्तर ये बरबर मग इध चार छेद पांच अधिक तीन छेद वीस अधिक एक छेद दहा 
अकरा छेद बारा तिकडे आधी के इकडे आलो काय झालं वजा अकरा छेद बारा बरोबर ते एक छेद एक मग काय करायचं यांचा छेद समान करून घ्यायचा बरोबर कोणची संख्या त्यांच्या पाड्या साठ बरोबर म्हणजे बारा पंचे साठ दाईस साठ वीस त्री साठ आणि बारा पंचे साठ बरोबर याला एक निघून लावून याला पण त्या संख्येने काय करायचं गुणून घ्यायचं बरोबर आता किती येऊन गेलं आपला छेद सामान किती झालाय साठ बरोबर हे किती बार चौक अठ्ठेचाळीस अधिक तीन त्रिक नऊ अधिक सहा एक सहा बरोबर वजा अकरा गुणिले पाच किती पंचावन्न इंच काय करायची सगळ्याची बेरीज करून घ्यायची सगळ्याची बेरीज किती आहे मग अठ्ठेचाळीस आणि नऊ किती सत्तावन्न सत्तावन्न आणि सहा किती त्रेसष्ट किती त्रेसष्ट वजा पंचावन्न भागेली किती साठ आठ छेद साठ बरोबर आता काय राहिलंय एक छेद एक बरोबर आठ छेद साठ आता इथं सगळ्यात मोठ आपण तर एक ची किंमत विचारतो म्हणून मी ते लाल अक्षरात लिहिले इथं काय आलंय एक छेद एक्स आपल्याला विचारलंय एक्स बरोबर हे जर उलट केलं किती राहिलं एक्स बरोबर मग हे पण काय होईल उलटा बरोबर साठ भागिले आठ मग याला संशित रूप जाते तर काय करायचं संशित रूप देऊन घ्यायचं चार दुणे आठ चार एक चार चार पंचे वीस म्हणजे एक्स बरोबर पंधरा छे दोन काय करू आपण आता पूर्ण गीता पूर्णांक जर अशा प्रकारचं उदाहरण आलं तर काय करायचं याच पहिल्यांदा एवढे का पूर्णांकात काय करायचं रूपांतर करून घ्यायचं बे एक बे म्हणजे तीन छेद दोन इथं कशा चिन्ह म्हणजे नाही म्हणजे कशा गुण गुन्हा करायचं तीन एक तीन आणि एक म्हणजे चार छेद किती चार छेद तीन बरोबर गुन्हिले चार एक चार आणि किती पाच छेद चार तसंच प्रकारचं किती पुढं पुढं जर करत गेलं एकशे वीस एक एकशे वीस म्हणजे एकशे एकवीस छेद एकशे वीस बरोबर दुसरं काय आहे गुन्हाकार आणि असं उदाहरण सोडवायला थोडं काय टेक्निकल गोष्टी माहितीच पाहिजे जर आता हा तीन ला तीन काय झाला कट झाला हा चार ला चार काय होईल कट असा पाच ला पाच काय होईल कट म्हणजे इकडला अंश म्हणजे इ झाला एकशे वीस काय होईल कट होईल मग शिल्लक किती राहत आहे ती झालं एकशे एकवीस अंशाचा आणि झाला छेदाचा दोन म्हणजे तो उत्तर किती असेल एकशे एकवीस छेद किती असेल दोन ओके आता पहिल्या उदाहरणात आधीच चिन्ह होतं आता इथं काय दुसऱ्या उदाहरणात वजाच चिन्ह आहे आता हे द्यायचं पण काय करायचं पूर्ण की का पूर्णांकाच एवढे का पूर्णांकात काय करायचं व रूपांतर करून घ्यायचं तीन एक तीन वजा एक किती दोन छे तीन गुन्हिले चार एक चार वजा म्हणजे तीन छे चार गुन्हिले पाच एक पाच वजा एक म्हणजे चार छे पाच गुन्हिले सहा एक सहा वजा पाच छे सहा बरोबर हे अशा प्रकारे जर इथं किती नैसर्गिक संख्या पण किती पण विचारला असतं तर हीच कन्सेप्ट राहिली असती फक्त इथं वजाच चिन्ह म्हणून इथं लांबच राहील आणि ते झाला किती राहील छेद राहील बरोबर इथं काय तीन ला तीन चार ला चार पाच ला पाच काय होईल कट होत जाईल बरोबर मग किती राहतोय दोन छे सहा बरोबर किती दोन छे सहा म्हणजे बे एक बे बे त्रिक सहा म्हणजे उत्तर किती आलं एक छे तीन आता हे उदाहरण पाहू आपण एक छेद पाच अधिक एक एक छेद पन्नास काय करून घ्यायला लागेल आता अपूर्णांकाची बेरीज करायची म्हणजे छेद सामान करून घ्यायला लागेल बरोबर इथं किती आहे पाचशे म्हणजे इथं किती म्हणायला लागेल दहा आणि बरोबर इथं किती शंभर आणि जर का याच्या छेदाला जवळ्या संख्येने गुण म्हणजे वर पण किती शंभर नि इथं दहा आणि मग किती येईल शंभर अधिक दहा अधिक एक छेदाला किती पाचशे बरोबर शंभर दहा एकशे दहा अनेक एकशे अकरा किती आलं एकशे अकरा छेद किती पाचशे 
आता आपण इथं व्यावहारिक अपूर्णांकच दशांश अपूर्णांकात रूपांतर करायला काय करणार आहेत शिकणार आहेत बरोबर म्हणजे पाच एक पाच पाच दोने दहा शिल्लक किती राहिले एक मग पाच दोने दहा शिल्लक किती राहिला एक मग याला भाग बसतो पाचने नाही इथं काय द्यायचं शून्य इथं काय येईल मग एक पॉईंट पाच दोने दहा बरोबर मग किती बावीस पॉईंट पाच किती शंभर इथं दोन शून्य वर दशांस्थळ काय होईल दोन घराने आली करी म्हणजे शून्य पॉईंट दोनशे बावीस मग आता भरपूर जणाला एक गोष्ट समजली नसं की हे पॉईंट कसे आले कुठून आले त्याचं कॅल्क्युलेशन कसं झालं मग आपण उद्याच्या भागामध्ये दशांश अपूर्णांकाची बेरीज वाजाबाकी गुणाकार भागाकार दशांश अपूर्णांकाच्या जेवढ्या क्रिया आहेत सगळ्यात महत्वाचं हा पॉईंट आणि हा शून्य याचं सगळं काय करणार आपण कॅल्क्युलेशन शिकणार आहोत जर कुणी हा लेक्चर करत असेल रेग्युलर तर रेग्युलर एक वही करा व्यवस्थित सगळ्या गोष्टी काय करा लिहून घ्या आणि या प्रकरणावरचे उदाहरणं सोडवा कोणाला काही शंका आली असेल तरी माझ्या व्हॉट्सअप नंबरला किंवा कमेंटमध्ये पण विचारू शकता ओके धन्यवाद आणि आपल्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब नक्की करा ओके